Чего? Мальчик. Простите. Мальчика пудрят. Такие вот дела. В том, что лоб блестит, а нельзя, чтобы блестел. Такие правила. Я просто в обморок упаду. Да я сам вот чуть в обморок не падаю каждый раз, когда меня красят. Вообще, конечно. Я ну надо, а что делать? Потому что блестел лоб. А нельзя, чтобы а -а -а. он блестел. Я думала, что ты испугался, когда тебе ты сказал, что тебе что-то говорят. Начинается уже? Да, сейчас начинается уже. Эфир своего ТВ продолжает программа «Актуальное интервью». Сегодня день защиты детей, и вот мы решили здесь на своем ТВ, ну, с кем же, как не с детьми, нам сегодня пообщаться. О чем думает сегодняшнее подрастающее поколение, кем хотят стать, что нравится в школе, а что не нравится, как провести каникулы. В общем, обо всем об этом, на самом деле, о взрослых серьезных темах, на серьезные вопросы, мы будем искать ответы вместе с сегодняшними моими замечательными гостями. Ребята, привет, давайте я вас представлю. У нас в гостях Василиса Верещак. Ярослав Верещак и София Верещак. Вот, э, Соф, я знаю, что ты э, самая младшая, да? Да. Угу. Так, ну давайте Отличаюсь. теперь вот с чем разберемся. Насколько я знаю, э, ну, Софа, учитывая возраст, еще пока про школу рановато, да, наверное? Да. Еще ты только пойдешь в школу, да? Да. А хочешь в школу, кстати, Соф? Ммм, вообще нет. Почему? Там надо писать все, и а нет я... вообще кровати. Она, кровати она, нет она, в она детского сада, да. Вот, вот я всегда думал, когда в детском садике был, то, что почему в школе не будет кровати, а? Так, а, а тебе хватает кровати в школе? Или, или можно без кровати? Можно нормально. без кровати, потому нормально, что да? мне очень нравится э, физика. Физика? Да. А в каком же ты классе? Погоди-ка. Во втором. Во втором классе у вас Но уже она физика? Она идет во втором. Да. Она была... Я забыла в первом, а она еще не ходила. Да. Угу. И у вас уже физика есть? Ну, я еще не знаю. Я думаю, что да. Угу. Но ну, это фи физика, это как математика. Я знаю, я знаю. Она, она любит все предсказывать как-то. Вообще она смешных. любит кошек, как кошек любит. Кошек? Да, кошек. О -о -о. Ну, сейчас речь не о кошках идет. Ну, кстати, да, вообще-то. Но я кошек тоже люблю, мы об этом еще с тобой я поговорим. Я очень кошек. Но мы с тобой я и собака, кошек и зайцев. И зайцев тоже. То есть вообще животных всех любишь. Про школу еще хочу спросить у вас. Вот чего, ну, кроме кровати, как мы выяснили, чего еще в школе не хватает? Вот лично вам. Чего вот хотелось бы, чтобы в школе было, а его там нет. Радости не хватает. Радости в школе не хватает. Да, потому что все сейчас, это 21 век, все в играх и... Все бьют всех, вот это все. Да. Не хватает радости. Только в, только в учителях это есть. Вот, Просто например, обычная да. человеческая радость, да? Да. Угу. А как же как сделать так, чтобы вот эта радость появилась? Ну, вообще в садике вообще интересно. Интересно. Отключить интернет, вот. Отключить интернет да, надо? Да, отключить интернет, чтобы не засоряли свой мозг в телефонах. Да. На так. переменах. Сейчас у меня каждый... А Вы что же тогда делать на переменах, если не сидеть в телефоне? Заниматься чем-то другим, включать подготавливать, подготавливаться к другим урокам. Вот, да, да. Урок. Можно что-нибудь пописать, поисовать. Есть побегать, есть в конце время. концов. Да, Мы да, вот бегали в свое время. У нас вот не было телефонов в детстве на переменах. Мы э, играли в разные игры на переменах. Да, в вот догонял. Я, я, я очень ну, играть. Да? Вот так. Соф, ты не а не что? Не Хорошо, тогда у меня другой вопрос. А что наоборот вам больше всего нравится в школе и в садике? Вообще да. нравится, когда меня жалеют. Когда жалеют? Почему? Когда Потому что пример... все тогда тебя любят, да? Она поддержку любит. Все, так, все такие хорошие, добрые тогда, да? Да. Угу. А часто тебя жалеют? Ну, да, часто. А еще моя это, уч... учительница. Воспитатель. Мама. Воспитатель а потом я успокаиваюсь. Вот. Еще у меня в садике говорили про человека. 
про человека. А что говорили про человека? Ну, нос, там глаза, все. Они да, говорили, или... ну да, человеческие органы, чтобы Софа знала сразу же. Mm, вам в школе что нравится? Вот, мне вот прям нравится, да? нравится учителям, мне нравятся уроки. Тем более мне нравится математика. Кстати, я опять по итоговой по математике получила. Вот это серьезный результат? Да. Это годовая того, контрольная, да? Да, да, да? до того еще во втором классе я почему-то получал по... Годовую оценку по математике почему-то я получал четверку, угу. потому что у меня и четверка вроде была. По... Ну что-то, наверное, до конца не получалось до этого, да? Да, вот, а сейчас пять получила за того, то, что там все задания были логичные, то, что я это все учил, я, я это все знаю, я даже у учителя спрашивал. Так, Василис, а тебе что в школе нравится больше Мне всего? Мне в школе больше всего нравится, когда меня веселят. Когда а кто друзьями. тебя веселит в школе? Ну, ну, самые лучшие друзья. Это Ваня и Денис. А как они тебя веселят, расскажи. Ну, говорят смешные вещи, они когда-то... Шуточки, да? Да, так. шутки. Угу. шутки. А анекдоты рассказывают? Да, особенно Ваня. Особенно Ваня, да? Смешные? Очень смешные. Как там кто-то упал, что кто-то... И вы веселитесь? Да. Ну, классно. На самом деле, повеселиться в школе ну, тоже надо успевать, ну, правильно? Мы когда со школы уходим, о, и, и со школы, да, или, да, со школы, мы всегда бегаем, и я всегда всех обгоняю. Классно? А вы уже придумали, вот кем вы хотите стать? Я, я вообще хочу стать э, кататься на льде. Кататься на льду. Ну, так. Да. Фигуристкой хочешь быть? Да. да? Или вообще да, поваром. Да, да. Или поваром. О, а я поваром тоже хотел в детстве стать, представляешь? А стал журналистом в итоге. Ж ну, это тоже нормально. Нормально, да? Да, потому что один минус поваров. Они готовят кашу с комочками. Я так не люблю манную кашу. Просто я ее боюсь, как, как вампир. Я Чуть просто по мне? пожму тебе руку. Я тоже не люблю кашу. Абсолютно. Особенно, если Но она с камочком. Я ее боюсь. Да? Вообще, когда ну, у меня... Нет. Вот. Когда Сейчас у меня у только... Другие мысли только есть. Только. Когда меня собирались учить на велике кататься. Да. На двухколесных. Угу. На велосипеде, да. Можно? Вот. Я просто сама села и поехала. Я просто села, каталась. Это классно просто То есть было. Даже я на большом не могу кататься на маленьком. Сама я даже не представляла, да. что да, она научилась сама. Да? Но она всегда. Сама когда, научилась. Да, когда только начинала, она ее в угол вот так вот склоняла, угу. чтобы она упала, пыталась. Но она нашла потом. Я еще на гулке скатывалась. Я боялась, конечно, но да. она скатывалась. Ну сейчас уже ж не боишься? Вообще не боюсь. А давай я вот э, у сестры твоей еще тоже спрошу, кем она. Хочет стать. Да. Очень стать. Я маршрутчиком хочу стать. Кем? Маршрутчиком. Маршрутчиком? Мама в курсе, что ты хочешь маршрутчиком стать? Конечно, она это видит, что она. Нет, мама не в курсе. Мама не в курсе еще, не да? В курсе. Но она, ну, это... она сейчас смотрит, вот... так что она... Но она сейчас вот посмотрит наше с тобой интервью и уже будет в курсе, получается. Да. Она уже в курсе. Уже в курсе, да? Потому что она это видит. Угу. Так, и почему маршрутчиком? Это очень много людей заходят, можно пообщаться. Да. Угу. Но ты, а ты вот э, ездишь на маршрутках? Да. Ты есть. общаешься с маршрутчиками, с водителями? Да. Да? Ну, если захожу в первый ряд, только один раз общалась. Угу. Ну, а о чем же вы общались? Не помню. На какую-то тему, да, интересную, да, на наверное. Хорошо пообщались? Так, ну, так себе. нормально, так пойдет, себе. да? Но ты будешь пообщительнее, когда будешь маршрутчиком, да? Да. А меня прокатишь разочек? Да, прокачу. Бесплатно? Бесплатно. Платно. Платно. Ну, вот Софа, есть... А Софа бесплатно, да, меня прокатит, да? А я тоже хочу поводить, потому что я люблю всегда играть. И вообще, как мама вот вводит, э, вообще люблю. Да, да. Mm -hmm. Вот. Я хочу водить на такой красивой и гоночной машине. 
Ну, отлично. Так, а Ярослав кем хочет стать у нас? Мастером боевых искусств. Да. Вот так. Значит, ты хочешь стать мастером восточных искусств? Единобор. Боевых. Единобор. Боевых, да. боевых искусств, да. Угу. Боевых. А ты занимаешься? Да, занимаюсь. Угу. Занимайся каждый день, пока приседания, отжимания, планку. Так, а потом занимайся на чат. Школа все переработает, все, все угу. Вот видишь, смотри ты как, в школу еще не ходишь, а уже знаешь, что можно руку тянуть, да? Да. Ну, говори, чего. Вот. Я вот так делаю. каждый день смотрю Брюсли, и вообще на каждом слове Брюсли, на каждом. Ну, это же неплохо. Это да. неплохо. Ну, угу. потому что это великий Но иногда человек. плохо, потому что мы почти не хотим его слышать. Наши свои интересы. Пусть он будет подальше. Давайте перейдем к другим вопросам. Давайте перейдем к другим вопросам, действительно. А вот расскажите... Uh -huh. uh, мне, ну вот у меня такой вопрос, он достаточно взрослый, но мне интересно, как вы думаете. Yeah. Uh, вот мне кажется, и я помню, когда я еще был маленьким, тоже всегда казалось так, и сейчас мне так кажется, я вот уверен, что взрослые детей, ну, не всегда понимают, да? Yeah. Есть такое, yeah. есть yeah. такое. Yeah. Да. Uh -huh. А как вы думаете, почему так происходит? Почему взрослые... Ну, не, по, не всегда детей понимают. Потому что они еще маленькие и говорят такие слова, то что взрослым не понять. Вообще, я всегда думаю, что я взрослая, но они что говорят, они э, не говори так ты еще, тебе 6 лет. А почему, да? Вам же можно, а мне что, нельзя, что ли? Да. Мне кажется, вот почему взрослые нас не понимают. Потому что они взрослые, у них... У них все свое, а у нас это, это только детское. Да. Это mm -hmm. наше. Мне вот, например, 9 лет. Маме э, чуть больше. 31, да. Mm -hmm. 31 был. И вот, что вот мне это... нравится в этом, то, что ну, любовь всегда есть, ну, вот поймут взрослые. Вот, иногда поймут, иногда нет. Они выросли и забыли, каково это быть да. детьми, да? Да. да? Может быть, быть поэтому? Так. Да, может быть, поэтому. Да, да. Вот он может быть, так, вот они же такие же были, как мы. Да? Дети, да. они есть дети, но они разные. Мама, я люблю тебя сильно, сильно, не пишу. А вы хотите стать взрослыми? Нет. Или все-таки лучше детьми Я очень хочу Очень детьми. Очень детьми. Да? Я вот... Скажу, а, я ребенка, такое отступление. Вот так. самое первое изобретение человека это лама и колесо. Потому что еще древние минуэды, основатели я всех цивилизаций мира, они водили на мама, так, так сказать, блоки по строительству пирамиды Хеопса. Это Но ты они откуда строили? все узнал? А он читает книжки, он да. вообще вык и все. Умный. Да. да. Ну, классно. Видите, Потому что молодец. имя Ярослав, она мудрый переводится. Все no. правильно. Mm -hmm. <laughs> так, э, ну а все-таки, вот э, почему, почему, Василиса, ты, например, почему не хочешь взрослеть? Почему ты говоришь, mm -hmm. лучше, лучше ребенком остаться? Mm -hmm. Весело, а взрослым работай, работай, Подожди. все такое, деньги тратишь, ну это ужас просто. Не нравится тебе, да? да? Угу. Ну я вот смотрю, тебе вообще веселиться нравится, да? да. Ты Очень любишь, веселиться. когда шуточки, да? Да. Ну классно, я тоже люблю, когда шуточки, когда весело, когда посмеяться можно, да? да? Прямо от души. Так. Прям дух захватываешь. Так, Сов, а почему ты хочешь повзрослеть? Ну-ка, расскажи. Ты говоришь, я хочу стать взрослой. Зачем? Ну, потому что вообще мне нравится ходить куда-то, что-то получать. Так вот. ты же можешь и маленькое да. ходить и получать. Ну, вообще, я сейчас да. скажу вам другое. Так, хорошо. Как можно без мужа это и чтобы не было ребенка, как это можно? Это можно же сделать? Да, можно. Я не знаю. Вот если женщина без мужа, она не, не родит ребенка. А если с мужем? А если с мужем, то, наверное, родит. Вообще, наверное, родит, наверное, родит. я да, ребенка не хочу такой. получить, потому что больно, когда уже у тебя есть ребенок, больно. Вот, mm -hmm. Но это невыносимо больно. 
Так угу. что я себе не хочу ребенка. Ну вообще, мама, она улыбалась почему-то, когда ей Подожди. делали уколы, когда мы ложались. Mm -hmm. вот она улыбалась. Не... Ну, потому что она вас любит, наверное. И... Она нас очень сильно любит. И вообще, дедушка наша, мама, по всему голоду хотел. Получал деньги почему? столько бриллиантов. Ужас. Почему, почему мне... Вот, почему я не завидую девочкам? Потому что они поменяют фамилии. Я один оставлю фамилию. Mm -hmm. Вот ты уже об этом сейчас думаешь, да? Да. Ну я правильно, лучше, лучше я правильно, лучше. Я молю, что наперед. когда я был взрослым, у меня еще один мальчик родился, и так все, и так все поколение вещаков. Mm -hmm. mm -hmm. Чтобы был продолжатель рода, так да. сказать, да? Ну все правильно, уже, уже сейчас вот. пора об этом думать на самом деле. А вот расскажите мне еще такой э, вопрос у меня есть к вам. А, как вы думаете, вот что такое дружба, настоящая дружба? Это когда поддерживает человек в трудную минуту, когда упал, он тебе помогает подняться. Не смеется, угу. он, он везде поможет тебе. Везде. А я, Это кстати, знаю дружба. такой стишок даже. Если друг твой самый лучший подскользнулся и упал, покажи на друга пальцем и хватайся за живот. Пусть он видит лежа в луже, ты ничуть не огорчен. Настоящий друг не любит огорчать своих друзей. Это военные советы острова, ну, я читал. Красавчик, видишь, я как мы с тобой ее. знаем. Ну, классику. Да. Так. А вы как думаете, что такое дружба? Я думаю, дружба это, это когда поддерживаешь. Дружба это когда ты да. не расстаешься. Да. Но бывает такое время, что расставаться тяжело со своим другом, но ты этого выдерживаешь. Угу. Это очень жарко. Тебе приходилось да, расставаться с друзьями? Ну, приходилось. приходилось. Угу. Надолго? Навсегда. На всю жизнь. Навсегда. И вообще можно я скажу про садик. Mm -hmm. У меня были две подружки, зовут Алис. Одна когда злая, одна хорошая, потом наоборот. Mm -hmm. А потом все равно плохие плохие, хорошие хорошие. Mm -hmm. А вообще мальчики никогда со мной не... Почему? Вообще Ты не плохие меня. у меня Люди мальчики меня. были в садике. Мальчики плохие в садике? Не плохие. А, не плохие. Только две девочки плохие, и все. Угу. Там еще у меня девочка, только здесь глаза у нее, но она мне понравилась. Нравится. Там есть малтиская, там есть кухня еще, где готовить можно. Только эти игрушки не разрешали брать, да? Вообще... А, я... Мне не разрешали. Кстати, Наши... не разрешали. Наши... Не разрешали. Вообще мы с Василисой были вместе. Ну это ну, не, в не, в, не в одном садике вместе учились. Вообще мы встречались всегда. Да? Все да. время. Мы всегда на этих, на физкультурах встречались, на рисованиях. А вы между а собой вообще... дружите? Да. да. И вообще мне вот эти ставили, где машины едут. Я вот так переходила. Ну и иногда неплавно. Садик это очень хорошо. А вы между собой вот вы деретесь? Бывает такое? Бывает, но только мы не да? прям деремся. Вот так. Так. Ну, а, сейчас скажу вам один пример. Угу. Так. Секретик, да? Я. Угу. О, Василиса плюс я. Плюс Софа равна любовь. Вот так. Равно любовь. А Она что такое любовь? Вот я. как вы думаете? Это то, что не написать словами. Так. Ты... А ты как думаешь, Василиса? Вообще. Что я такое думаю, любовь? Я думаю, что любовь это когда твой человек рядом. Сатилин, когда он уходит от тебя, и тебе тяжело расставаться, но, э, но ты, этого, Мама, ты, но ты это почему? выдерживаешь. Я знаю, что любовь это когда твой человек рядом, угу. но недалеко от тебя. А если это любовь не к человеку, а, например, к животному? Вот у вас, вы говорите, кошка если, есть. Да, если к Вы же ее любите? Ты же любишь да. ее? Ну, да. это же тоже очень. любовь. Вообще... А... Соф, что такое любовь? Расскажи мне. Что такое любовь? Как ты думаешь? Давай. Любовь – это когда ты кого-то любишь, поддерживаешь, помогаешь. Угу. Вообще, когда упал кто-то, ну... Из кого-то. А почему люди любят друг друга? 
Вот за что? Почему? Ну, вот раз что и полюбили это друг один, друга. Это, это один вот это, <сёк> это <сёк> сын. <сёк> они должны их любить, потому что а, это, это не чужие не люди. Угу. Вот даже когда чужие люди, когда ты их любишь, можно это признать. Угу. Я думаю, что когда это не любят, это когда в сердце есть какая-то искра, это что мамуль. этот Я человек в душе очень хороший и добрый. Угу. Тогда ты любишь его. Да. Как э, в песне про э, остров невезения. Угу. Вот так, про людей дикарей. Вообще, на лесу ужасные, добрые внутри. Вот. Там живут несчастные люди, люди дикарей. Да. Класс, вы еще и такие песню? песни знаете. О, я знаю. Да. Давайте разговариваем, я знаю о чем. Ну, нам так, уже... Кто какую любит песню? Давайте мы об этом обязательно поговорим. О, да. а, и ну, будем сейчас... уже заканчивать потихонечку, ну, да. да? И перейдем к этому вопросу. Хорошо, а у меня тут вопросы уже почти закончились. Ну, какие песни вы любите? Рассказывайте. Давай, Соф, с тебя начнем. Вообще, я люблю... Песни. А можешь прям спеть вот какой-то кусочек нам? Нет. Нет? Ну вообще Почему? я скажу саму песню. Давай. Сейчас подумаю, какую я люблю песню. Угу. Вау. А ты какую любишь, Василис? Давай, пока Софа думает, у нас вспоминает, какую песню она любит. Я люблю ну рам пам пам песню. Так, угу. это я такую знаю, да. Да. Тетя поет, да, такая? Да. Угу. Так, Ярослав. Я вспомнила с песней, но не помню, как она называется. Я люблю музыку. Девочку? Вообще музыку, любую. Да, девочку. Да, не такую прям рок-н-ролл сильную, а такую среднюю. Что-то между рок-н-роллом и спокойной музыкой. Я еще эту Земфиру люблю, она поет еще хорошо. Да, я тоже Земфиру люблю, но еще какая-то Вот так, класс, слушайте Земфиру. Так давайте Земфиру, может, и споем чего-нибудь. О, я не хочу. сладких апельсинов? Мы эту песню не знаем. Нет, не знаете. Да, это как Мы знаем про Света апельсина еще люблю. Это... это что такое? Вот можно я Девушка. спою это? Давай, давай. Твоя половина, я твоя, твоя половина. половина. Ну там, посмотри, посмотри. Это, посмотри, это не Земфира посмотри. поет. Конечно. Там а на небе луна, цвета апельсина. Ты моя половина, я твоя половина. Ну вот это апельсин. Ну, да. это апельсин. Я такую не знаю песню. Ну, Классно. Классно. На ютубе есть. Ну, Ребята, у меня к вам последний вопрос. Последний. Да. да. Что нужно сделать, вот что должно произойти, или что надо сделать, чтобы все люди в мире были счастливы? Надо, надо любить друг друга. Да. Поддерживать. Да. Чтобы все было красиво, чисто, Отличный был порядок жизнь. везде. Ну, отличная вот. жизнь. Чтобы все ладовались, чтобы поцелуи были. Вообще у нас есть дома правила дома. Правила дома. Так, да. вот. а расскажите. Дарить объятия и полцелуи. Вот. А самое первое правило – это любить Ой. друг друга. Да, да. Угу. Второе. Второе не помню. Я вообще вообще это все не помню. А, Только два. Сдерживать обещания. Угу. Всегда говорить правду. Говорить. Держивать обещания – это 14. Выполнять обещания – это 14. Угу. Угу. Правила. Да. Угу. Слушайте, ну как классно. Видите, у вас очень классные правила на самом деле. Вы же их соблюдаете, я так понимаю, да? Да. Ну, видите, это очень зря правильно. зря вы стеснялись. Да, Мы конечно, сходим. зря вы стеснялись. Мы вообще зря столько очень. вопросов задавали. Вот ужас. Нет, это умно. Ну, главное, что у нас с вами все получилось. Да. Получилось да. поговорить. Получилась отличная беседа. А мне поговорить. Да. Там мне сказать. было с вами очень интересно, ребята. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Спасибо, что пообщались. Приходите еще. Будем приходить. Не болейте. Хорошо. И э, берегите своих родителей, Я бабушек, люблю. дедушек. Я знаю, что те сейчас Вот, идут. потому что они воспитали вас очень классными. Давайте еще раз пятерочки под конец. Опа. Оп. Ну-ка. Опа. Все, спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Ну, пойдемте. Ура. Ура. Я тут Ура. Пойдемте, я вас провожу. Нет, мы знаем дорогу, так что... Нет, не а, знаем дорогу. Я знаю. Я знаю. А где мама? Вон она. Налево, налево.